蒙古族的蒙古包里面到底是什么？抱着这个好奇心，我们去参观一下。在我们面前至少有一百个蒙古包，不知道是为了这场活动这两天建的，还是本来就在这里。我们看一下这个蒙古包，上面写着苏尼特右旗，啥意思啊？第十三届非物质文化遗产成果展示，这就是蒙古包的内景。哎，蒙古包还通电吗？还有空调。附近有发电机，这些是蒙古族的玩偶，做的非常精致。看这个小男孩，他在拉手风琴，这个叫马头琴，马头的样子。这个裙子像礼服一样的，这在家里给他买一个。在哪里可以买得到呢？不知道。<笑>那我们先拍张照片，到时候给他买一套。这个衣服在电视里面看的就不少了，蒙古族的典型的服饰。那边还有一套，这边就是主宾席，这边有很多照片，这个就是盛宴。蒙古包的造型也有很。很多种，整个蒙古包的地面都是铺了地毯的。嘿 ，OK， 我们现在已经出来了。现在这个是非物质文化遗产，我们再去其他地方看一下。这个是皮画毯绣技艺展示包，进来看一下。毯画不是绣画啊、哦，绣的。这个是在羊毛毡上面用驼绒线绣上去的图案。像这样一幅画要绣多久啊？一个月多。我能问一下这个价格吗？两千八，两千八，纯手工。要裱起来是吗？要一个月。我的妈！这个是艺术品。原来每一个小的蒙古包里面都是不同的文化产品的展示，这些也都是手工艺人纯手工打造的马鞍，这些都是纯皮手工制作的腰带。可以买一个？可以啊，你要买给我吗？要不要？嗯，我试一试。买单。大小可以吗？大小没问题。对，确定啊。确定。咦，皮带竟然装在这个小盒子里面了。每一个蒙古包里面都是不同的文化。我们到这个蒙古包里面去看一下，这个叫木雕画码头，这边还有迷你版的帐篷，纯手工打造的。这是哪片吗？啊，这是哪片？好好，谢谢。刚刚那个蒙古包的老板，他也做。为人也比较客气，特别热情。这些蒙古包有一些是常年在这边，也有一些是最近才搭建好的，主要就是为了这个活动给游客们观赏，传播民族文化。这个就是蒙古族的服装，在里面可以花钱租到，然后在外面拍美美的照片。进蒙古包就跟开盲盒一样。永远不知道下一个是什么。<笑>这边就像是一个服装大超市，我也不知道自己穿上这件服装好不好看，因为我太瘦了。哇，好漂亮啊！这个蓝天真的是大自然的礼物，怎么拍都好看。我们现在去逛一下集装箱展区，好大的风啊，把我的发型都给吹乱了。你看这骆驼吃的好饱哦，还是夫妻档。离他远一点，<笑>你小心人家咬到你。不是，那是不是有点蛇？<笑>是很像，是很像。嘿、hey, ，那边还有骆驼车，旁边还有牛车，还有马车，这边还有西瓜，那边可以套圈，还可以砸金蛋。这个草长得好深啊，地方大了就是这样子，很不好管理。这边还有消防车，这个消防车是为了以防万一，如果有人需要帮助，消防车可以马上出动，展开援救。相约草原遇见纳达木，这是活动的另外一个分区。陈姐他们在里面，这边有好多的炒货啊，还有一些本地的特产。今天是纳达木的第一天，还有四天。我们因为没有向导，所以随便乱逛的。我竟然发现了一个鬼城，想都不要想，我是不会进去的。鬼城就是很恐怖的地方，胆小鬼千万不要进去。哇，这边是大排档啊！我的天，原来大家都在这边进餐，烧烤为主，还有炸串、小龙虾等等等等。我可以想象，今天晚上这个地方绝对是不夜城，这几天都是。终于找到大部队了，我们停下来吃点东西。这条视频就先到这里吧，吃饱了再去拍一些视频，因为这个地方实在是太大了，太大了。喜欢我们的视频，请帮我们。拜拜。